хоче жити – бери російський паспорт. Відтепер українці в окупації без ворожого громадянства вважатимуться для Кремля іноземцями. Що це може означати? Всім бригадам чітко поставлена команда, що якщо немає російського паспорту, то вони можуть і, нада... і не надати медичну допомогу. Це може за собою тягнути мобілізацію. Зараз, якщо в тебе немає російського паспорта, твоє житло а, експропріюють на користь Росії. Варто розпочати з того, що не всі ті люди, які беруть паспорти РФ окупації, є зрадниками або таким чином проявляють свою лояльність до країни-агресора. Для багатьох це єдиний спосіб вижити в окупації. Добровільно ніхто паспорт не бере. Всі ті, хто хотіли добровільно його взяти, взяли в перші дні окупації. Це 3-5%. Це факт. А, не більше. Всі інші беруть суто примусово у Останній момент, якщо вони розуміють, що це вже заважає або ставить під загрозу їхнє життя та здоров'я. Примушуючи людей брати документи окупаційної влади, Росія таким чином пов'язує їх зі своєю системою, змушуючи присягнути на вірність Москві. Вони розраховують на те, що людина, яка живе тривалий час в умовах окупації, рано чи пізно просто змириться з цим фактом і почне сприймати себе як російського громадянина. Окрім того, окупанти також примушують іноді записувати відеоінтерв'ю, збираючи таким чином чутливі дані у себе. Мі родители русські, я родилась в Росії. І вже дуже довго літ ми ждемо, коли ми знову станемо русь... русскими громадянами. У нас тренінг приподняте, обсуждаємо зі всіми, там, ну, з ким я общаюсь, звісно, не зі всіми, з ким общаюсь. Mm-hmm. Дуже довольні, раді, тут нас приймали добре, тут таке увагання до всіх посетителів. Багато людей називають це аусвайсом, тому що це посвідка окупаційної влади, але відрізняється воно тим, що німці хоча б не хотіли називати людей в окупації німцями. Тобто вони, ну, для них це були люди в окупації, і країна була окупована, там потім вони щось з нею там хотіли робити. Але вони не, не, не жадали називати їх громадянами Німеччини. Росіяни, вони як експансійна держава, вони просто прагнуть всіх називати своїми громадянами, тобто зробити так, щоб люди присягнули на вірність. Приймаю гражданство Російської Федерації, клянусь, соблюдати Конституцію і законодательство Російської Федерації, права і свободи її граждан, і сповняти обов'язки гражданин Російської Федерації на благо государства і общества. Защищать свободу и независимость Российской Федерации. Быть верным России, уважать культуру, историю и традиции. Подібні заходи Російська Федерація здійснила на тимчасово окупованих територіях Грузії. У минулому Росія роздавала паспорти жителям Абхазії та Південної Осетії. А пізніше використала це як частину свого виправдання для вторгнення в Грузію у 2008 році. Сейчас в Южній Осетії гибнуть мирні люди, жінки, діти, старики. И большинство из них – это граждане Российской Федерации. В соответствии с Конституцией и федеральным законодательством, как президент Российской Федерации, я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Росія почала нав'язувати свої паспорти майже відразу ж, спростивши схему їх отримання фактично до кількох дій. Спочатку мешканці захоплених регіонів могли обійтися без російських документів, вишукуючи різні лазівки. Але Кремль крок за кроком закриває і ці можливості, фактично не залишаючи людям вибору, або ти береш паспорт РФ, або твоє життя у себе ж вдома стає нестерпним. Починаючи з того, що мешканців не допускають до надання медичних послуг. Звичайно, швидка допомога має надавати допомогу всім, але всім бригадам чітко поставлена команда, що якщо немає російського паспорту, то вони можуть і, нада... і не надати медичну допомогу. Те саме стосується освіти. Ворог дуже пильно стежить за тим, щоб всі мешканці, всі діти, які залишились на тимчасово окупованих територіях, ходили до пропагандистських шкіл. Але Туди можуть вступити лише ті діти, батьки чиїх отримали також російський паспорт, а отже і діти замінили свої е- документи на перебування в тимчасовій окупації, на російській відповідно. Це саме стосується величезної кількості документів, право власності на транспортний засіб, на квартиру, будинок тощо. 
Тобто, якщо у вас немає права власності, зареєстрованому російському реєстрі, то вас можуть вигнати з вашої ж квартири, просто її націоналізувавши. Просто сказали про те, що у вас є 30 днів на те, щоб оформити житло по нашим реєстрам російським. А оформити ти його зможеш по російським реєстрам тільки з російським паспортом. Немає паспорту, тоді твоє житло експропріюється на користь РС. І туди заселяють або ФСБшників, або солдатів російської армії, або росіян. У квітні 2023 року, тобто через півроку після так званих референдумів, Путін підписав указ, згідно з яким мешканці захоплених регіонів, які відмовились від російських паспортів, зможуть залишатися на цих територіях лише до 1 липня 2024 року. Після цього, згідно із законом Російської Федерації, вони будуть називатися іноземними особами. Їх можуть депортувати. Але коли у Кремлі зрозуміли, що темпи паспортизації їх не зовсім влаштовують, то день депортації перенесли на кінець 2024 року. Тобто, з початку наступного року українці, які не отримали російське громадянство, вважатимуться іноземцями. У себе вдома, в Україні, стануть іноземцями. Росія робиться можливо, щоб людей, які не отримали російські паспорти, буде менше, та, якомога менше. Але тих, хто не отримає, то вимушений буде отримати документи іноземці, він буде проживати на тих територіях, як іноземець. Це, власне, створює ризик якраз по тому, що це Завжди так, якщо іноземець проживає на території будь-якої країни, то в будь-який момент країна може передумати і цей дозвіл забрати. Тобто це створює умови, за яких українці, які живуть у власних домівках, на власній землі, опиняються в ситуації, де вони фактично мусять отримати дозвіл на таке проживання. То нехай українці просто виїжджають з окупованих територій, скажете ви. Але не все так просто. Навіть якщо людина зараз має змогу покинути своє помешкання та виїхати, то, ймовірно, при виїзді вона потрапить під фільтраційні заходи, де її подальша доля дуже часто невідома. Тож, якщо на блокпосту, мобільному блокпосту або при виїзді, виїзді з регіону, а в тебе перевіряючи документи, ти не надаєш російський паспорт, то ти терорист, якого можуть затримати на години або дні для того, щоб детально дослідити, чому в тебе досі немає російського паспорту. Ми не знаємо, скільки людей в окупації отримали ворожі паспорти. Але те, яким чином Російська Федерація поступово, але дуже оперативно, звужує перелік сфер життя, в яких можна, не користуючись російським паспортом, отримувати послуги, свідчить про те, що не такі вони вже й успішні в нав'язуванні російського громадянства. Бо логічно, якби всі отримали російські паспорти, не потрібно було б вводити обмеження. Адже не було б такої необхідності. Ми не знаємо про числа. Ми знаємо, що не так вже йде швидко, як би хотілося Російської Федерації, що Росія створює все можливі, всі можливі умови для того, щоб паспорти отримали якомога більше людей. Е, але точні цифри ніхто сказати не може. Є російські дані, але ми, безумовно, не можемо їм довіряти, тому що е, ніяким чином перевірити, чи вони правдиві, ми не можемо. Тож окупаційна влада вдає, що охочих отримати російське громадянство в сотні тисяч, що ж не встигають видавати їм паспорти. Заявлення і документи, подающиеся для получения паспортов, они превышают пока что технические возможности центров, где оформляются паспорта. И вот президент, в общем-то, издал указ, согласно которого вся технология оформления паспорта проводилась без особых, так сказать, затяжек. В течение 10 дней человек должен получить уже паспорт. Все те, кто не взял на сегодня российские паспорты, то ворог Росії вже їх вважає іноземними громадянами. Тож вони не сприймають український паспорт та справжніх мешканців тимчасово окупованих територій, що вони є справжніми, поки вони не отримують російський паспорт. З одного боку, ворог нам постійно говорить про те, що вони вже величезну кількість, сотні тисяч паспортів російських видали. З іншого боку, вони не зменшують тиск на мешканців, хто ще не отримав російські паспорти. Окупанти навіть приходять додому до маломобільних людей, аби змусити їх присягнути на вірність Росії. Найчастіше літні люди змушені брати російські паспорти, щоб отримати пенсію, адже для них це питання виживання. Я бандарівка Людмила Михайловна. Добровольно і осознанно приймаю удар з Російською Федерацією. Использовать 
обязанности гражданства Российской Федерации на благо государства. Поздравляю вас. Поздравляю. Теперь вы полноценная гражданка Российской Федерации. Паспорт РФ, крім очевидної нав'язаності та примусу, створює низку інших проблем, особливо для чоловіків. Одна із них – це мобілізація. Росія вдає, що окуповані території – це частина РФ, де живуть люди, які присягнули їм на вірність. Відтак вона залишає за собою повне право забирати українців у свою ж армію. Очевидно, що Російська Федерація жодним чином не, стосує, не, не, не є правовою державою, тому... В 2022 році там відбувалася масова мобілізація на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини без е, отримання російського паспорту. Нікого ми це не заважало. Але ще людина зараз отримає паспорт, вона опиняється начебто такому в інформаційному полі, ну, в полі бачення е, влади Російської Федерації, ФСБ, тому що коли ти отримаєш паспорт, даєш біометричні дані, тобто ти стаєш дуже видимим для держави. Співрозмовник РБК Україна розповідає, що найцікавішим є те, що у цьому питанні росіяни роблять все за законом. У їх нормативній базі, на сайтах із указами, Конституцією тощо можна знайти все. Аж до міграційних центрів, які вони зараз активно будують на окупованих територіях. Ці центри, які є у всіх містах, взагалі там і Росії, і України, ці центри, де можуть утримуватися іноземці, але ну як утримуватися, тобто це якісь там, ну, в нормальній державі, це нормальне приміщення, де там може якийсь час перебувати громадянин. Я так розумію, що те, що будує Росія на захоплених територіях, ну це напевно буде, я не, я не буду говорити про якийсь концтабір, це не будуть якісь готелі, в яких будуть жити люди, це будуть напевно місця, де людей або будуть все-таки змушувати вже силою брати паспорти, тому що зараз, наскільки я знаю, прямо силою не змушують насильно. А, або ну, будуть змушувати, якщо, не, не, якщо ти ну, не можеш, або там, я не знаю, ти все одно чиниш спротив, то тебе просто депортують і, скоріше за все, в Росію. Отримання російського паспорту не є злочином. Злочином є нав'язування російського громадянства. Тож Україна висловила свою позицію ще в 2014 році, заявивши, що будь-які документи, видані в окупації, вона не визнає. Зокрема, автоматичне примусове набуття громадянства Російської Федерації не визнає як громадянство. Це є в законі про забезпечення прав і свобод та правовий режим на тимчасово окупованих територіях, який розповсюдив свою дію на всій території, яка була окупована і після 2022 року. Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території громадянства Російської Федерації, не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України. Єдина правова проблема у тому, що ніде не прописано, що таке автоматичне примусове набуття і чи не означає це те, що тільки кримчани, які в автоматичному порядку у 2014 році отримали паспорти, перебувають під захистом цієї статті. З іншого боку, за весь цей час, поки триває війна, окупація різних територій України, держава мала послідовну позицію, що не визнає це громадянство. Тому і отримання паспорту не мало бути ніяким чином засуджено. В Криму просто всі автоматично стали громадянами РФ після 2014 року, тобто після того, як вони захопили півострів і провели там так званий референдум. А ті, хто там навпаки було, тобто там всі стали громадянами, а ті, хто не хоче стати громадянином, ти маєш про це сповістити, там, і на це давали ну, дуже мало днів і дуже ускладнили цю процедуру. Не створили структуру, яка це робила, не створили процедуру. Звісно, далеко не всі, хто хотів відказатися від російського громадянства, змогли це зробити. Для багатьох російський паспорт – це просто, от, ну, знаєте, як во время німецької окупації брали ці аусвайси, це було просто умови виживання. Серед там, всіх жителів півострова, тільки там три тисячі з чимось людей взагалі, взагалі змогли це зробити. Але так, це, це було не одразу, зараз це набагато жорсткіше, то практично не лишають вибору людям. Хоча в останні роки дуже неоднозначно висловлюються українські чиновники стосовно отримання паспорту РФ. Начебто говорячи про те, що отримання російського паспорту може свідчити про якусь лояльність до РФ, що насправді демонструє абсолютне нерозуміння контексту проживання в окупації і того моменту, що для багатьох отримання паспорту Російської Федерації стає життєво необхідним. Зокрема, і через те, що ніякого виїзду з окупованої території не відбувається без російського паспорту. 
коли відбувся підрив граблі Каховської ГЕС, також були питання по евакуації, що люди не випускали без російського паспорту. Тобто таких різноманітних ситуацій було доволі багато для того, щоб врешті зробити висновок, що дійсно отримання паспорту Російської Федерації на території, яка є окупована, що це є життєво необхідною ситуацією. Ми, як правозахисники, зі свого боку говоримо про те, що якщо людина вирішує залишатися на окупованій території, вона під впливом обставин просто отримує цей паспорт, ймовірно, але при цьому має розуміти певні наслідки, що треба послідовно доносити не тільки те, що там необхідно або можна отримати цей паспорт, але говорити, щоб це рішення було зважено. Нечітка позиція у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Так, 14 серпня 2024 року відомство опублікувало пост, де йдеться про те, що окупанти змушують брати українців російський паспорт. І що зараз вже не стільки ускладнили цей процес перебування без паспорту РФ, що окупанти навіть забирають житло. Але в тій же ж заяві, в останньому абзаці, Міністерство заявляє про те, що єдиним виправданням взяти паспорт Російської Федерації для громадянина України, який перебуває в окупації, є його виїзд з окупованої території. Ну це неправильна позиція, на мій погляд. Особливо для людей, які залишилися в окупації, яким зараз дуже сильно складно. І ми ж потім збираємося їх інтегровувати і територію людей. А як ми це будемо робити? А на пану Лубінець в нього о, інша думка, вона більш не якби, зрозуміла. Він каже про те, що е, ми цих людей, ну, грубо кажучи, ми їх розуміємо. Це дуже погана історія, в якій вони зараз знаходяться, і тому ми їх повністю підтримуємо. Якщо українці беруть російський паспорт для виживання, для того, щоб дочекатися повернення наших збройних сил, вони точно не є зрадниками. Вони ті, хто вимушено опинилися у таких обставинах. І мета України їх підтримати, тримати з ними зв'язок і показати, Казати, що їхня батьківщина і увесь цивілізований світ не забули про них. На мою думку, всі мають пам'ятати, розуміти і не а, орієнтуватись на російську пропаганду. Держава Україна, а, найвище політичне та військове командування, всі мешканці борються за наших людей на тимчасово окупованих територіях. І в мене особисто немає жодного сумніву, що ми все повернемо. Тому всі мають триматися. Якщо для виживання потрібно оформити якісь документи, це точно нелегітимно і нічого не варто. То ми повернемося і з усім цим точно в своєму народі ми розберемося самі. Тож далеко не всі ті люди, які взяли російський паспорт або будуть змушені це зробити, є колаборантами або зрадниками. Чи серед тих, хто взяв російський паспорт, зрадники? Є. І вони нестимуть покарання за те, що співпрацювали із окупантами. Більш розгорнуто про паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України написала наша журналістка Юлія Акимова. Тож посилання на її статтю ми залишаємо в описі під відео. А я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.